factorisering haal uit een grootste gemene factor. Raag, wat is een grootste gemene factor? Als we praat oor hol die grootste gemene factor uit. Um, die grootste gemene factor van getallen het jy baie aan die school gedoen. Dis die grootste getal wat tussen um, twee getallen kan indeel. So sê nou maar ek het bijvoorbeeld 12 en 18 dan is mijn grootste gemene factor die grootste getal wat in 12, 1 en 18 kan ingaan. Dit is dan nou 6. 2 gaan in al 2 in, 3 gaan in al 2 in, maar 6 is die grootste getal wat in al 2 ingaan. So dit is dan nou mijn grootste gemene factor. Nog een voorbeeld. Um, die grootste gemene factor tussen 24 en 36, daar is baie getalle wat in 24 en 36 in gaan, 2 gaan in al 2 in, 4 gaan in al 2 in, 6 gaan in al 2 in, maar 12 gaan in 24 en in 36, en dit is ook die grootste factor wat die twee in gemeen het. Getalle gewys is dit ook die grootste gemene factor krijg. X en Y is as ek praat van hulle grootste gemene factor um, vir veranderlik is of onbekend is. Die grootste gemene factor is altijd die kleinste exponent. So as ek bijvoorbeeld het X door die macht 3 en x door die macht 12. Die kleinste exponent tussen x door die macht 3 en x door die macht 12 is die 3. So die GGF, die grootste gemene factor van hier die is x door die macht 3. Dit bedoel, die grootste ding wat ek kan indeel, x gewaas tussen x door die macht 3 en x door die macht 12 is x door die macht 3. Ek kan nie x door die macht 4, 5, 6 in deel, kan ek in x door die macht 12 indeel, maar ek kan dit nie in x door die macht 3 indeel nie. Raag, so as ek nou sê nou maar het, x door die macht 3, y kwadraat, um, x door die macht 12, y door die macht 1, kom ons hou dit net y, en sê nou maar x door die macht 4, y door die macht 5, kom ons kyk tussen hierdie 3, wat is die? grootste gemene factor. Dan kijk ik apart voor die x en die y's. So sê nou maar ek het die, by die x die kleinste exponent is wat ik gaan soek. Daar is x door die macht 3, x door die macht 12 en x door die macht 4. So my kleinste exponent van die x is x door die macht 3. En my kleinste exponent is een y kwadraat, y door die macht 1, wat ek nie skryf nie, en y door die macht 5 is dan nou y, so my grootste gemene factor tussen hierdie drie terme is x door die macht 3, y. Raag, kom ons kyk as ek nou een getal en een veranderlijke um, terme maak en ek combineer die getallen en die veranderlik is. So die grootste gemene factor tussen 2x kwadraat y Um, 12 x y kwadraat en 6 x. Die grootste gemene factor tussen hier die drie getallen. We gaan kyk eerst tussen die getallen. Die grootste getal wat in 2, 12 en 6 kan indeel is 2. Die, groots, die kleinste exponent is een x kwadraat x en x is nou maar x. Daai exponent is ons nou 1. En die kleinste exponenten van die i's, hier is een i door die mag 1, hier is een i kwadraat, hier is niet een i nie. Wat beteken hier die i waarde is i door die mag 0, want dit geef ons vir my maal 1 wat hier die term die self is sal hou. So i door die mag 0 wat hier is, is my kleinste i exponent. So ek gaan nou nie i door die mag 0 skryf nie, want dit is maar 1. So 2x mal met 1 is maar nog steeds net 2x. Graag. Nog enekie. So ek het 12 x door die mag 7 i kwadraat 16 x i 
en 24 I Tori mag 18. Die grootste gemene factor tussen hier en hier zal dan nou wees. We gaan kijken eerst naar die getallen. Tussen 12, 16 en 24. Die grootste getal wat in deel in 12, 16 en 24 is 4. 6 deel wel in 12 en 24. 12 deel ook in 12 en 24. Maar 6 en 12 gaan niet. En daar in die 8 gaan in 16 en 24 in, maar dit gaan niet in 12 in. Zo so die grootste getal wat ik kan indeel is dan nou 4, wat in 12, 16 en 24 al 3 in gaan. Als je niet zeker is oor hoe om die grootste gemene factor te krijgen, is je welkom om die, die factoren te lijst van elke getal en dan te gaan zoeken voor die grootste in. Bijvoorbeeld. Ik heb nou die factoren van 12 is. Kom maar gelijk ze liggen gaan wiezen. Die factoren van 12 is 1 mol 12, 2 mol 6, 3 mol 4 en dit is allemaal. Die factoren van 16 is 1 mol 16, 2 mol met 8 en 4 mol met 4. En die factoren van 24 is 1 mol met 24, 2 mol met 12, 3 mol met 8 en 4 mol met 6. Raag, so as jy nou hier kyk die factoren van al die getallen, die grootste 1 wat hulle in gemeen het, ek gaan somme van die grootste 1 van die 12 af, daar is 12, hier is nie 12 nie, daar is, daar is 12, maar hier, ek soek iets wat by al 3 is, daar is 6, hier is nou nie 6 nie, daar is 4, daar is 4, daar is 4, so die grootste 1 wat hulle dan nou in gemeen het, is 4 wat by al 3 is. Raag, so die grootste getal wat hulle wat hier die drie termen in gemeen het, is een 4. En dan die kleinste exponent van die x is bij hier die 1, waardoor nie een x-term is nie, wat betekent dat ze x door die mag 0, so ek gaan ook niet door een x skryf nie. En die kleinste exponent van die y waardes is dan nou y door die mag 1. Raag, so my grootste gemene factor tussen hier die drie getallen is 4i. Dit is hoe je grootste gemene factor krijgt. Um, interessant, die, die, vir die veranderlik is, die grootste gemene factor is altijd die term met die kleinste exponent. En die kleinste gemene veelvoud is inderdaad dan nou die term met die grootste exponent. Hulle werk niet mooi anders om. Raag, so kom ons kyk gegaan as ek nou factoriseer, nou dat jy weet hoe om die grootste gemene factor te kry. As jy nou die grootste gemene factor het, hoe gaan jy hom nou gaan uithaal? Raag. Sê nou maar, ek wil nou x kwadraat plus 6x minus 5x I gaan factoriseer. Raag, dan gaan ek nou die grootste gemene factor uithaal. Die getalle is die grootste getal wat in 1, 6 en 5 ingaan, is maar 1. So ek het hoef nou nie die 1 te skryf nie. Van die x is die grootste gemene factor x. Daar is een x kwadraat, een x en een x. So die grootste een wat hulle in gemeen het, is die kleinste exponent. En van die i's hier is niet een i-term nie. So die grootste gemene factor tussen hier die drie termen is bloot x. Nou as ek nou x gaan uithaal, dan wil ek gaan kyk. Um, x mol met, as ek hier een x uitgehaal het, het ek eindelijk gedeel. So x kwadraat gedeel door x geef vir my x en 6, ek hou die tekens, 6x gedeeld door x geef vir my 6 en 5xi gedeeld door x geef vir my 5i. Raag, daar is twee verskillende goed wat jy kan doen. Of jy kan elke term gaan deel met hierdie 
grootste gemene factor wat je door buitenkant geskryf het, of um, als je nog baie sikkel met hierdie, gaan skryf hier die in termen van die grootste gemene factor wat ik uitgehaal het. So as ek nou x kwadraat plus 6x minus 5xi het, en ek het besluit my grootste gemene factor is x, dan gaan skryf ek hierdie as x maal met x, en hierdie as x maal met 6, en hierdie as x maal met 5i. En as ek dan nou by elkeen van hierdie termen die x uithaal, wat oorblij is x plus 6 minus 5i, wat dan nou door die haakie vorm. Raag, kom ons kyk, ga gaan naar nog, nog een voorbeeld. Sê nou maar, ek het 2a kwadraat b minus 4ab kwadraat en ek wil doorgaan die grootste gemene factor uithaal. Nou my grootste gemene factor is in die 2 en die 4 die grootste getal wat kan indeel is 2. Die kleinste exponent van die a's is a en die kleinste exponent van die b's is dan nou b. So dan as ek nou 2ab gaan uithaal, ek gaan vat 2a kwadraat b en ek gedeel hier 2ab dan bly daar net a oor. En 4ab kwadraat gedeel hier 2ab, ek deel met hier die grootste gemene factor, is dan nou 2b. Raag. Um, ek gaan dit net gauw weer op die ander methode wees. As 2ab my term is, dan gaan skryf ek 2a kwadraat b minus 4ab kwadraat in 2ab maal met a geef my 2a kwadraat b en 2ab maal met 2b. 2 mal 2 is 4. Door sy a en b mal b is b kwadraat. So ek gaan skryf hier die terme in, in een product van my grootste gemene factor en nog iets om daai te kry my grootste gemene factor. Um, so dan as ek die 2 a b gaan uithaal, dan het ek a minus 2 b oor wat dan nou my hakkie is. So dan gaan skryf ek nou my grootste gemene factor wat ek uithaal en die rest skryf ek in die hakkie. Raag, kom ons kyk gauw na nog een voorbeeld. Ek het nou 3ab minus 6a kwadraat b plus 9ab kwadraat. Raag, so my grootste gemene factor tussen 3, 6 en 9, die grootste getal wat indeel is 3, die kleinste exponent van die a's is a en die kleinste exponent van die b's is b. Nou gaan kyk ek wat bly dan nou in die hakkies oor. Ek gaan term vir term dier hier die grootste gemene factor deel. So ek sê 3ab gedeel dier 3ab is 1 minus 6a kwadraat b gedeel dier 3ab is 2a plus en 9ab kwadraat gedeel dier 3ab is 3b. Raag op die ander methode wat ek vrede gewaas het, as ek 3ab minus 6a kwadraat b plus 9ab kwadraat gaan skryf as producte van 3ab, dan is hierdie 3ab maal met 1 minus 3ab maal met 2a, 3 maal 2 is 6, a maal a is a kwadraat en b, plus 3ab maal met 3b. Dan gaan haal ek die 3ab's uit, en ek skryf hulle hier buiten kan, dan bly daar oor 1 minus 2a plus 3b. Raag, so dit is hoe jy een grootste gemene factor uithaal, kom ek gee gegou enekie wat jy op jou eie kan doen, om te kyk of jy oor uit is. Raag, 
reg. Probeer gegoe op jou eie. Raag, poos gegaan die video en dan probeer jy gauw daar toe op jou eie en dan as jy raag is, dan blij jy weer en dan gee ek gauw vir jou die antwoord. Raag, so wat jy hier moes gedoen he, die grootste gemene factor is dan nou 4xi en daar blij dan nou oor 3x minus i. En by hierdie eniekie is jou grootste gemene factor wat jy gaan uithaal 7x i tot die mag 7, daar bly oor 2x minus 3 i tot die mag 